يقول ابن تيمية وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش شيخ القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه أقول الحمد لله هو لم يفتح القسطنطينية مجرد هي غزوة لكن لم يحصل فيها الفتح لو فتح القسطنطينية رأينا العجب بما يقال عنه ومما ينسب له ومما يقال فيه ومما يدلس من روايات وأحاديث بخصوصه لو فتح القسطنطينية أقول الاستدلال التيمي بالقياس الواهي وكيف اعتبر هذه من قبل معاوية باعتباره باعتبار أن الجيش في خلافته ففي إرهاب والجريمة قتل الحسين وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام ففي إرهاب وجريمة قتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه وقطع رؤوسهم وتسيرها والسبايا في البلدان وتسيرها والسبايا في البلدان فإن ابن تيمية يبرئ يزيد من الجريمة والإرهاب التكفيري القبيح الفاحش مدعيا أنه من عمل الأمير ابن زياد مدعيا أنه أي أن يزيد أمره بخلاف ذلك لكن ابن زياد خالف أقول فأين رد فعل يزيد فأين رد فعل يزيد وأين حكمه وقضاؤه على ابن زياد والجريمة والمجزرة التي ارتكبها في كربلاء مخالفا لأوامر الخليفة ولي الأمر والإمام يزيد وأقول أيضا سجل هذه منقبة أخرى للبخاري والخط التيمي في إثبات العصمة أو تصحيح الأعمال وغفران ما تقدم من الذنب وما تأخر ليس فقط لكل الصحابة بل للأمراء الذين يبايعهم الصحابة كيزيد ماذا قال؟ قال وطائف أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة هذا ما قاله ابن تيمية إذا سجل هذه أقول وسجل هذه منقبة أخرى للبخاري والخط التيمي في إثبات العصمة أو تصحيح الأعمال وغفران ما تقدم من ذنب وما تأخر ليس فقط لكل الصحابة وليس الأمر الذين يبايعهم الذين يبايعهم الصحابة كيزيد بل أكثر من هذا بل سجلوا هذه العصمة أو غفران ما تقدم وما تأخر من ذنب للجيش الذي شارك في الغزوة الأولى للقسطنطينية وإذا كانت الرواية تذكر عنوان الجيش فكيف اعتبروا هذه المنقبة لمعاوية هذه المنقبة أيضا يسجلون هذه المنقبة لمعاوية وهو الرواية تحدث عن جيش إذا أقول وإذا كانت الرواية تذكر أو تذكر عنوان الجيش وكيف اعتبروا هذه المنقبة لمعاوية باعتباره باعتبار أن الجيش في خلافته وبالرغم من عدم كونه ضمن الجند الذي غزا الذي غزا بينما لا يعتبرون يزيد كذلك مع جيش ابن زياد ومجزرته النكراء في كربلاء فلم يعاقب بل فرح بالرؤوس والسبايا وأصر على مراسيم الاحتفال بالنصر وتسيير الرؤوس والسبايا في البلدان